maldito DeFi en la primera sesión de Department, un proyectito nuevo que tenemos con, con unos panas, eh, que se va a basar en lo que van a ver ahora. Defo, amigo, todo tranquilo. Eh, ¿Por qué DeFi? ¿De dónde vino DeFi? Y también si lo decís tu nombre. Total, bueno, mi nombre es Federico y DeFi surgió básicamente eh, cuando era muy pequeño. Yo la verdad que tenía muchas ganas de tener un nombre y tengo un número dentro, pero en definitiva no tiene como un significado de una unión de palabras con otras o que tiene algo de mi nombre, sino que pensé un nombre que sea vacío, que no tenga significado y que yo se lo pueda dar con el tiempo y con mi carrera. Y no sé, me bajó ahí del cielo DeFi por alguna razón y dije, bueno, la E la cambió por el 3 y quedó DeFi. Ya le estás dando su esencia, digamos. Ah, más de 10 años de carrera y le puede dar a mi nombre la fuerza que tiene, el reconocimiento y nada, que ya la gente eh, sepa y sabe que cuando me va a escuchar sabe lo que va a estar viendo. Lo que va a estar viendo. ¿En qué se basa tu género, tu música o en qué más o menos te, te basas? Sabiendo que la música varía mucho. Eh, hoy en día me estoy dedicando pura y exclusivamente a hacer techno entre todas sus ramificaciones y sus géneros pero también soy un artista bastante versátil, me gusta hacer un poco de todo, también me gusta mucho el progre o el tecno melódico, así que nada, agarro todas esas ramificaciones y uno lo mejor de cada uno en algo unificado que va a representar mi nombre y los temas que hago. Y los sets mayormente yo los destaco más como energía, potencia, eh, mucha melodía, euforia, Onda, hoy es un set de explosivo. De explosivo, explosivo. ¿Cuál fue la mejor fiesta que vos te considerás que tocaste? Sí, eh, para vos. Para mí la mejor que toqué, eh, en términos de nacional, en Argentina, considero que Lora Palosa fue un lugar en el que me llenó mucho el alma a tocar y compartir con la gente. E internacionalmente te diría mi tour en China, que fue explosivo. Me fui dos veces en 2019 antes de la pandemia y fue muy expresivo, la gente muy eufórica y el estar en una cultura nueva y decirme acá me están escuchando a miles de kilómetros en China, en el puro del mundo, eh, fantástico. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que dijiste, che, quiero dejar todo de lado, sí, entre comillas, todo de lado, para dedicarme 100% a esto y que esto sea eh, mi trabajo, mi vida, carrera, todo? ¿Cuándo fue que te, vos te diste cuenta y dijiste, viste el ki, el ki? Sí. Bueno, cuando empecé esta música, ya ahí yo sentí que había una chispa, que había algo que digo, che, estoy todo el día, toda la noche metido en la compu tratando de hacer música y creando cosas que ya me llamaba mucho la atención porque no, no tenía como una actividad muy recurrente en la que esté horas y horas y horas. Ya ahí sabía que había algo y cuando tuve mi primer soporte internacional muy grosso que fue Tiesto, eh, de ahí en adelante... Yo ya miré mi carrera y lo que estaba haciendo con otra perspectiva y con otra mirada porque hasta ese momento estaba viniendo muy bien, tenía mi público, mi audiencia, mi comunidad, pero me faltaba ese, ese, boom, ese boom o ese punto y aparte de mi carrera que diga, che, de acá pasó algo. Y ese fue el punto a pie para profesionalizarme a otro nivel y que dije, yo acá me quedo y hago esto toda mi vida. ¿Sentís que todo DJ a la larga... Eh... Tiene que aprender a producir por un tema de, también de... Yo creo que producir te baja muchísima data en el sentido de... Estás todo el día probando sonido, cosas, cosas, tal, cosas y buscas tu música, tu esencia. Lo que te identifica. Lo que yo te... creo que diferencia los dos trabajos en sí. Está el DJ que quiere ser DJ y no quiere hacer música. Y está el productor que quiere hacer música de estudio y no quiere la visibilidad que tiene el DJ. Las dos se complementan o bien y mientras más cosas hagas son más las oportunidades que vos mismo te puedes generar en tu carrera y te lleva mucho tiempo producir sí. realmente y si uno no tiene el tiempo necesario eh, es, puede ser bastante tedioso, frustrador porque frustra estar mucho tiempo y horas en el estudio produciendo pero es algo hermoso considero que no es necesario pero si vos lo querés hacer estoy seguro de que te va a abrir muchísimo más cuantas en este negocio del 1 al 10 sí. ¿Qué también te cae este entrevistador? 11 mil millones. Ay, oh, mira, el chavo quería
don't talk to me at all. And don't talk to anyone I know at all. And tell everybody, never talk to anyone that anyone knows. Don't talk to themselves. Don't talk ever again.
This 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 us isn't us. Yes. Yeah.
smoke weed when I need to And I need to get some rest Yo, where's my sense? I confess I burned the hole in your mattress Yes, yes, it was me I plead guilty And at the count of three I pull back my duvet And make my way to the refrigerator One dry potato inside No lie, not even bread Jam When the light above my head went bam I can't sleep, something's all over me Greasy, insomnia, please release me And let me dream about making mad love on the heath Tearing off tights with my teeth I only smoke weed when I need to And I need to get some rest Yo, where's my sex? I confess I burned the hole in your mattress Yes, yes, it was me I plead guilty and had a Creaky noises make my skin bleed